misafirlerimiz, kıymetli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Programımıza başlamadan önce hepimize öncelikli olarak saygı duruşu ve istiklal marşına davet ediyorum. Lütfen buyurun. Gençlik ve spor, 
Dışişleri Bakanlığı olmak üzere 8 bakanımızı elden dilekçelerimizi temsil ederek e, davette bulunduk. Ve gelmeleri durumunda bu kişilerin e, görevlendirilmelerini arz ettik. Tüm siyasi başkanlara bilgi verdiğimiz gibi Cumhurbaşkanımızın özel kalemine de davetiyemizi gönderip uzaktan bağlantı ile bize destek vermesini arz ettik. Senelerce sadece seminerlerde ve bakanlıkların farklı birimlerine verilen dilekçelerle taleplerde bulunduktan sonra bu taleplerimizi siz basın mensuplarının önünde yenilemekteyiz. Bakanlıklardan taleplerimiz, Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlar Kurulu'ndan talebimiz. 950 bin epilepsiyi gerek ülkemizde ve dünyada temsil ettiğimiz için derneğimizin başına Türkiye kelimesinin getirilmesi. İçişleri Bakanlığı. Ekonomik nedenlerle bugüne kadar adresi bile belli olmayan derneğimizi aylık proje sayesinde, altı aylık proje sayesinde yer sahibi yapan bakanlığımızın bunun devamlılığının olması için Ankara'da uygun gördüğü belediye tarafından yer konusunda desteklenmemizin sağlanması. İkincisi ülke genelinde Şubat'ın ikinci pazartesi günü gerçekleştirilecek seminerler için epilepsilere ulaşamamaktan dolayı yeterince halkın bilinçlenememesi durumunu ortadan kaldırmak için duyuru konusunda valiliklerin sağlık birimlerinin duyuru konusunda bize destek olmaları. Sağlık Bakanlığı. Tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Bizlerin de ilk yardım konusunda bilinçlenerek hayat kurtarmamız ve epilepsilere karşı korkunun giderilmesi için 3 yıl önce başvurduğumuz ilk yardım videomuzun çekilmesine destek verilerek televizyonlarda yayınlanması. İkincisi, engel derecesi saptanamayan tek hastalık olan epilepsinin engel derecesinin saptanması konusunda her hastanede farklı sonuçlar çıkmaması için kendilerine beş buçuk yıl önce 2017 Temmuz'da sunduğumuz engel derecesinin saptanması konusunda içeren yönetmelik tasarı önerimizin incelenmesi ve değerlendirilerek olması gereken verilerin saptanması. Milli Eğitim Bakanlığı rehber öğretmenlerimizi bilgilendirerek Epilepsili çocuklarımızın okuldan alınmasının önünün kesilmesi, başta doğu illerimiz olmak üzere rehber öğretmenlerimizin bilmesi için verdiğimiz projenin hayata geçirilmesiyle öğretmenlerin bilgilendirilmesi konusunda yapılacak işbirliği. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli ve yaşlı hizmetleri bölümü olarak halkın bilinçlendirilmesiyle intiharların azaltılması için yaptığımız çalışmaların illerde bulunan il müdürlükleri ile iletişime geçilmesinin sağlanması sayesinde bilinçlendirmeye destek verilmesi için işbirliği projesi. Kültür ve Turizm Bakanlığı halkımızın bilinçlendirilmesi amacıyla yazılı olarak çıkarılan veriler ile tiyatro olarak hazırlanan epilepsi oyunu konusunda Farklı illerde çalışmalar yapmamıza destek verilerek bilinçli bir toplum oluşturulmasına yardımcı olunarak işbirliği yapılması. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. İşsizlikte diğer engellerin üç katı farklı işsizlikte birinci sırada olan epilepsiler konusunda doğru noktaya kanalize edilince işsizliğin nasıl azalacağını göstermemiz için Bakanlık ile işbirliği yapılarak iş sağlarının saptanması ve iş kurla bunun uygulamaya geçirilmesi. Engel derecesinden dolayı işe giremeyen epilepsilleri e şirketlere yöneltip kazanç sağlayarak ekonomik özgürlüklerine ulaşması için bizim uzaktan eğitim vermemize destek verilmesi, böylece devletin üzerindeki yükün azaltılması. Gençlik ve Spor Bakanlığı öğrencilerimizi doğru noktaya kanalize edilerek birçok işte çalışabileceğinin bilinmesine karşın 
yanlış iş sektörlerine e, yönlendirilerek önleri kapatılabiliyor. Örneğin sağda inşaat mühendisi olarak çalışamaz ama ofiste inşaat mühendisi olabilir. Bu bilinçlendirme için üniversitelerde öğrencilerimizin bilgilendirilmesine destek verilmesi. Üniversite öğrencilerine epilepsinin eğitsel oyunlarla eğlenceli şekilde öğretilmesi. Dışişleri Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti olarak 6 Türkiye Cumhuriyeti'ni yanımıza almamız ve onları kucaklamamız gerektiği bilinciyle diğer 6 ülkede bulunan epilepsillerin derneklerine ulaşabilmemiz ve onlarla birlikte daha güçlü bir çalışma ortaya çıkarabilmemiz için kendilerine ait bilgilere ulaşmak istiyoruz. Konsoloslukların desteğiyle verilere ulaşılması ve her ülkeye bir kere gidilip bu çalışmaların başlatılması için destek verilmesi. Bu çalışmalar gerek biz epilepsilerin psikolojik, hukuki, tıbbi, sanatsal olarak gelişmemizi sağlayacağı gibi epilepsi yakınlarının yani her aileyi dört kişi varsaysak dört milyon kişiyi etkileyeceğini unutmamalıyız. Ülkemizin tek epilepsiler derneği olarak bu çalışmamızın gerçekleşmesi için destek veren İçişleri Bakanlığımıza teşekkür ediyor. Diğer bakanlıklara örnek olmasını diliyor. Tüm katılımcılara teşekkür ediyor. Saygılar sunuyoruz. Çok teşekkür ediyorum. E, katılımda bulunamayan fakat bize e, yazı gönderen iki, e, iki eski bakanımızın yazılarını müsaadenizle okumak istiyorum. Birincisi çok kısa zaten. Önce Namık Kemal Zeybeyinkisini okuyayım. Kendisi buraya gelecekti ama son dakika bir şey çıktı. İyi günler. Eşim rahatsız olduğundan değerli toplantınıza gelemiyorum. Saygılar sunar, başarılar dilerim. E, Aylin Nazlı Aka, CHP e, Kadın Kolları Başkanı. Sayın Divan, sevgili Epilepsi ve Yaşam Derneği üyeleri, epilepsileri ve toplum bilgilendirme projesi kapsamında düzenlediğiniz çalıştığı önceden planlanan programın nedeniyle maalesef katılamıyorum. Ülkemizde yaklaşık 950 bin epilepsi hastasının ve ailelerin yaşadıklarına dikkat çekmek üzere bu etkinliği düzenleyen başta Dernek Başkanı Ebru Öztürk olmak üzere tüm yönetici üyeleri saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Epilepsililer de diğer bireylerin yaptıklarını yapabilirler. Oysa ülkemizde epilepsilere acıyarak bakmak, toplumdan soyutlamak, çalışma hayatından dışlamak gibi te temel sorunlar yaşıyoruz. Bir diğer sorun ise epilepsi hastalarının nöbet geçirdikleri anda ne yapmaları gerektiği konusunda halkımızın yeterince bilinçlendirilmemiş olması çalıştığınızın bu sorunların çözümüne kavuşması noktasında yol açıcı olmasını umuyor. İlk seçimlerde epilepsilerin kaderini hep birlikte değiştireceğiz. Saygılarımla. Aylin Nazlı Akan. Evet. Programımıza biz epilepsiler olarak çoğumuz yeni katılımcı olarak bulunmaktayız. Bizleri birçok kişi tanımıyor ve neler yaptığımızı bilmiyor. Şu anda bizi sosyal medyadan izleyen arkadaşlarımızın çoğu da neler yaptığımızı bilmiyor. En azından biz kimiz, ne olduğumuza dair videomuzu sizlere sunarak neler yaptığımızı şöyle genel olarak bir anlatalım. Buyurun. 